云州，你有什么事冲我来？你折腾一个孩子算什么本事？顾婉之，你和顾婉叶都是顾家苗裔，凭什么你担着秘方啊？爷爷说过，顾婉叶心术不正，不配继承顾家传统绝学。你们都废话，顾婉叶马上就死了，把秘方拿出来救命。顾婉叶有病就去看医生，古方治不了她脑子有病。顾云州。五年前你劈腿顾婉叶的时候，我们就已经分手了。我给你两个选项，要么秘方交出来，要么你和这个野种一块就死了。你选。大混蛋，你放掉我妈妈！福云州，你要干什么？顾婉之，咱俩在一块好几年了，我从来没碰过你。这个小杂种跟我长得这么像。什么原因呢？当然我不追究这个，没有意义嘛。我可以认下这个儿子，但是可有一点，你得把古方交给我。只要我坐稳富家江山，亏待不了你们。吵什么呢？小叔，您怎么回来了？我回自己家需要向你报备。不不不是不是，我不是这个意思。那我走，快点。爸爸，副总，对，对不起啊，副总，听说傅斯真心狠手辣，得罪他的人都没有好下场。他不会因为这个弄死星宝吧？我呀，几岁了？五岁了。好耳熟的声音。副总，爸爸，我要跟爸爸在一起。金毛，你放手，他不是你爸爸。妈妈带你去找爸爸，好不好？他身上的香气怎么那么熟悉？金毛，你放手，你放手。撒开，撒开，撒开，撒开！干什么？刘哥啊，你你休息，你休息，这边我来处理。愣着干什么？赶紧处理掉，扔出去！放开我儿子！走走,走。副总，去查一下那个小孩什么来历。好，我马上去查。还有那个女人，一个细节都不要放过。是。副总，医院那边通知，老太太明显有变化，需要您去一趟。去医院。骄傲的玫瑰，忘了别扭，悲伤的他，去往其他星球。是那个女的孩子。可以肯定的是，这个孩子的身份能比老夫人、老人物强到四级左右。这可是五年来老夫人第一次对外界的事物产生反应。如果能找到这个孩子，或许夫人可以早点醒过去把那个孩子带过来，这件事情不能让傅家其他人知道，要不然对奶奶的康复很不稳定。遥远星球上的小王子，星宝，先别讲故事了，妈妈先带你走。妈咪，是爸爸来带我们走的吗？不是，妈妈先带你走啊。妈妈，这边到处都有人守着，怎么跑啊？金宝，你听我说，一会儿你就从这个小窗户出去。你爬出去之后，就一定要回家，不要回头，妈妈会来找你的，听见没有？妈妈，金宝，你快走，妈妈会回来找你的，你快走，快走。奶奶，是我请了医生。副总，夫人的情况昙花一现后又恢复到以前，所以副总必须尽快找到那个孩子。李牧，备车，我亲自去找。哎、谁允许你擅闯我的房间？对不起，我不是故意的。哎，你这个废物，连个女人孩子都看不中，要你有什么用啊？副总，求求您，救救我！求人是有条件，你答应我一个条件，不准放你想要什么？孩子，我带走几天。别闹了，孩子，给我去走！我想你。
，没得选择。什么叫？赶紧找去！啊，我找出一个扒着皮。小叔，在房间里大呼小叫，像什么话？我我没看好，我我现在带他走啊！我让你带走他了吗？他就是个贱人呢，他傅家怎么出了你这个没有礼数的东西？顾小姐现在是我的客人，说话算尊重点。你跟我小叔说什么了？很不客气。啊！你也不靠你小叔家活呢？给我备车，跟上他们。今天谢谢您，要不是您来救我的话，恐怕我已经在劫难逃了。你们之前之间发生过什么？我侄子之前从未如此失态。他……算了，我想说就别说了。记得兑现我的承诺，我既可以帮你，也可以杀你。周，你想干什么？跟我走，除非你想跟儿子出事。你走吧，真是个麻烦的女人。爸爸，你怎么来了？妈呀，你妈妈呢？我妈妈让金宝在家等她。那你回来。没有，爸爸，你有没有看见妈妈？妈妈是不是还被那个坏蛋关起来了？雨墨，三分钟之内，我要知道谁这么大胆子敢动我的人。是。林州，你要干什么？关志，我就特别想知道，你跟我小叔说什么了呀？他这么保你？跟你没关系，放开我！<笑>你把我们放心，姐姐，好久不见呐！跟你姐家好好聊聊啊！你不是，不是什么？若我不是装作快死，怎么能逼出老爷子说出以前他古方传给你们的事情？说吧，古方在哪里？做梦！云州，看来姐姐并不打算做他妹妹的命啊！我嘴硬啊！记住，不许打麻药。你们要干什么？放开我！放开我！小小小叔，怎么样？副总，求求你救救星巴，求求你救救他！星巴，你没事吧？星巴，妈妈没事，是爸爸救了我。小叔，我错了。我有没有对你说过，要对我的客人尊重一点？少吧，少吧。傅总啊，云州都是为了我的病，这才对姐姐。我看你确实，多叫几个主刀医生过来，给这位小姐看看到底得了什么病，抛开了他。这里是我的私诊，只要你不乱跑，很安全。傅总，谢谢您，今天晚上真是麻烦您了。你过来。哎，傅总。孩子，我先带走，明天给你送过。副总，孩子太小了，他现在不能离开我。我有没有跟你说过，我从来不会做亏本的买卖？妈妈，你放心，爸爸会保护我的。星宝，别再乱叫了啊！没关系，走，跟我走。爸爸，我们现在去哪儿啊？明天带你去医院，他奶奶生病了，你的声音他奶奶特别的喜欢。所以啊，你要多陪陪他，陪他说说话。太奶奶，原来我还有太奶奶。爸爸，你放心，我一定会多陪陪他的。你告诉叔叔，你为什么一定会觉得我是你爸爸呢？爸爸，你不觉得我们长得很像吗？妈妈教你的？当然不是，星宝觉得你是爸爸就是爸爸。有点意思。云州，我好痛。我已经让人去抓那个小崽子了。我要让他们。我要让他们付出代价。好。喂，小雨，自己带个小孩离开了，给我盯死了。
但凡有机会，把他砸了头抓回来。爸爸，我们现在就要去找太奶奶吗？对，太奶奶早上的情绪会比较稳定。可是杏宝肚子饿了。去附近找个餐馆。想吃什么？什么都可以，我先去洗下手。现在可不怕，副总。傅云州，你是想挑战我的底线是吗？底线？底什么线？我告诉你，顾家的秘方线。啊不，明天董事会上，傅家的财权就一半交到我手上。还底线？好啊，我期待你能把我踩在脚下。别仗着太奶奶宠你，就让傅家作威作福。我告诉你，你比我大不了几岁，等下百万抽奖给谁看了，老子就不服你。明天他们董事会见。你们傅家没有一毛的东西，还我孩子！孩子刚交到你手上，一天就被傅云洲带走了。你们傅家到底想干什么？妈妈，我还以为再也见不到你了。新宝，都是妈妈的错，妈妈不应该让你离开我。我们明天就带你走，好不好？不是的，妈咪，是爸爸救了我。小宝今天受到了惊吓，我明天再带他上医院。你带去医院干什么？妈妈说太奶奶生病了，想让我去陪太奶奶聊聊天。我作为一个拥有千万粉丝的主播，我的声音可是很治愈人心的哦。那我也要跟着一起去。我同意你去了吗？你或许，你愿意告诉我配方的事情？你为了孩子，当真是什么都愿意做呀？秘方对我来说早就已经烂熟于心了，一张纸罢了。但对于你们来说却是最重要的信息，所以我们交换，我不亏，你也不亏。冠军，你想叫谁？你最好搞清楚，我可不是我侄子那口气来拍你嘴。那你今晚约我来，难道不是为了故事药材的秘方？我就是想知道。你到底有没有把秘方给傅云洲？没有，那不过是我的缓兵之计吧。我给他的秘方上多写了几克的量，但仅仅是修改了数字就能差之千里。希望如此。我希望你能把秘方藏得严严实实的，不要泄露出去，否则到时候谁都保护不了你。什么意思？你最好不要知道的太多。他身上的香气怎么都不熟悉。站住！我问你，五年前你到底有没有去过慈善晚会？没有。回去再跟你聊吧。他怎么会知道五年前的事儿？看来我得小心一些。这个傅思琛远比傅云洲还可怕。把你们找过来，就是一个好消息告诉你们。
就在昨天，入室的秘方被我拿到手了。这不可能，顾氏怎么可能把他珍藏多年的秘方拿出来呢？这可是他们生存的根本呐、啊！当初傅爷三顾茅庐，请顾老爷子到此闭门羹，你小夫差远了。就知道你们不信，哎呀，给你们开开眼儿，这就是顾家的秘方。咱们拿着这个秘方做一批保健品，一定要大有所为。年轻人有拼搏的精神，值得。只可惜啊，他这个配方是个假的。陈秘方，这个配方上面的药材是对的，确实没错，但是剂量不多。顾老爷子当年给我透露过，说他们对剂量的要求十分的严格，不会出现整数的情况。而你连他是一张假的配方都不知道，可想而知你平时都做了些什么。各位，不好意思，林州还小，不懂事，对公司的业务还有待提高。他现在手上有百分之三十的股份，不如把它降到百分之十，让他好好的熟悉熟悉公司的业务，如何、啊？姜还是老的辣啊，但是小叔，别忘了，这回不行，咱还有下回。哦、医院里边有消息，老太太那边有反应。太奶奶，我是你的新宝。太奶奶，我是你的新宝。医生，我奶奶怎么样了？孩子刚才在陪老太太说话的时候，老太太的手指动了，看来老太太很喜欢这个孩子的声音。还一直没想到。副总，还请您稍安勿躁，再等等看。原来你找新宝来是为了你奶奶，你放心吧，新宝可是拥有千万粉丝的人。就算没有效果，老太太也会喜欢的。太奶奶动了。老、啊、梅，奶奶，恭喜傅先生，老夫人确实苏醒了。不过可能躺的时间太久了，还需要一定时间恢复意识。苏宝真棒，你到底做了些什么呀？我听粉丝说，想要刺激病人苏醒，就说点他喜欢听的。太太，你都说了些什么呀？我跟太奶奶说，我是你的重孙子，你的孙子有老婆了。奶奶，您刚醒，先吃点清淡的吧。臭小子，你还要瞒我多久啊？我听说啊。你孩子和老婆都有了，太奶奶，我妈妈有点害羞，你得等她准备准备。这孩子太可爱了，我很想见见孙媳妇儿。奶奶，您刚醒，先休息着。既然也是过两天的事。哎，副总，你要干什么？跟我去民政局。哎，你弄疼我了，去民政局干什么？你不说清楚，我是不会去的。当所有女人都梦寐以求的富太太，傅思成，你搞清楚，我只是帮你的忙，并不是卖给了你傅家。你该不会以为你现在都找女人了？什么意思？你给了傅云州一手假的秘方，你觉得他会轻易的放过你和小新吗？我再如何压制他，他毕竟是傅家的血脉，我总不能把他打死。而我现在需要一个妻子。理由很简单，我想让我奶奶尽快的恢复身体健康，让她开心一些。可为什么非得是我？我不想跟你们夫家有过多的牵扯了。因为我需要你，你也需要我的庇护，我们的认识刚刚好。你没有第二个选择，难道你就不怕小心再出意外？好，我答应你，但我也有条件，我们之间只是契约关系。你不能强迫我做出格的事情。我傅思琛想要什么样的女人？这个事情还是要签字画押比较好吧。真是麻烦了。我二位直接给你开了。走吧。男孩，你幻想了无数婚礼场景，却没想到今天竟然就这么把自己嫁了。这女人倔的时候倔的要死，现在还真是蠢的可爱。你放心，从今往后我会保护你和小新的。
。哇，是爸爸和妈妈。奶奶，啊，孙媳妇给你领过来了。老夫人，好，真是太好了。段媳妇啊，可真漂亮。也是哪家的小姐？老夫人，我家是开药材厂的顾氏。哦，倒是听说过。我听说啊，顾老爷子前段时间去世了。我也没能过去看看，哎，有点遗憾。好孩子，不要难过，你和傅家就是你的家。有我，老四现在，没有人敢欺负你啊！我来到这个世上，还有人愿意对我好？妈妈，你今天怎么买这么多东西啊？要给你，<咳>给你爸爸也做一份啊！我们能安全回来，你爸爸可有一半的功劳呢。妈妈真好，我一会儿也要陪妈妈一起去送饭。好呀，夫人，你来了，媳妇儿。夫人，其实不用这么麻烦的，你可以给我打电话，我去接你。没关系的，你也忙，麻烦把这个给傅思琛吧。少夫人真是体贴。那夫人不去看看傅总吗？不需要了，让他忙吧。那行，夫人，那你慢点。小宝，拜拜。再见。拜拜。傅总，吃饭。你怎么用颜色这么骚气的饭盒？拿走，没空吃。这可是夫人给你做的。哎，桌子收拾一下吧。哎、您不说不吃。其实我觉得吧，这饭盒还挺好看的。傅总，您可是真的双标啊。把这填个绿色。顾婉之，你好好看看，这是谁？什么？你们想要做什么？做什么？今晚一个人来灭火夜总会，不然我停了你母亲的药。妈妈，外婆是不是有危险？邢宝乖，妈咪一会儿要去灭火夜总会谈点事情，可能晚点回来陪你。如果妈咪太晚了还没有回来，记得给爸爸打电话。我人已经来了，我妈呢？我还寻思你不敢来。顾婉之，你藏得挺深啊！当初被爸爸赶出家门，你妈不是自杀了吗？没想到被你这个贱人藏了起来。你们到底要干什么？是要秘方，还是要怎么样？别他妈给我提你的破秘方了！老子就因为你的破秘方被傅思琛清算了，知道吗？人蠢好骗，我有什么办法？嘴还是硬的。今天晚上你们两个，不是欺负弱小，就是欺负病残，还能不能有点别的出息？顾婉之，你拽什么拽？别忘了，你妈还在我手上。顾氏的秘方现在就在这儿，你们帮我妈放，秘方给你们。你还想怎么样？给我伺候伺候九局。希望你能幸福成功。回家，别欺人太甚、啊。啊！啊！啊！啊！酒里面放药。我现在就特别期待傅思琛看到你和别的男人鬼子，脸色得精彩到什么程度啊？都过了几年了，还是用这套把戏，真肮脏！怎么？我受到的屈辱不过都是还给你而已。你以为你攀上了小叔的高枝，我就不能把你怎么着了？我也是傅家人，今天晚上让他在这自生自灭。爸爸，快救救我妈妈！我妈妈去了梅花夜总会，到现在还没有回来。你怎么站在那里吗？呀，傅少给我们找的你来很标志嘛。哎，这不顾小姐吗？听说之前不是跟傅少了吗？怎么被傅少甩了？不如跟我们，我们让你快活。放开我！小妞还挺傲嘛，不过我喜欢。
。难道宋天不需要守在这儿了吗？没事吧？思川，是你吗？是我，来吧。敢动我自己，废物草！顾安之，你不要再乱动了。顾安之，你看清楚我是谁。你是你是傅思琛呢？呵呵，看来你还没有到被人抛光的地步。顾安之，你先逼我的啊！既然你被灌药了，就好好给我清醒清醒。怎么样，还热不热？今天有个重大发现哦，我妈妈和爸爸好像在浴池里打了起来，你们有谁知道吗？你们的意思是我要有弟弟或者妹妹啦？那可真是太好了。苏总，夫人她病得有些严重，药她喝不下去。起来，喂。嗯，不喝，苦。妈妈，我好想你啊。这是麻烦的。这个不适合你，看见没？这个才好玩呢。这个、前两天他是不是救了我？好尴尬，我要跟他道歉吗？这个不好玩，真不适合。嗯，那个，怎么了？妈咪，你终于好了，爸爸很担心你。不好意思啊，真是麻烦你了。下不为例。嗯，那天是你照顾我的吗？跟我没关。不是的，妈咪，就是爸爸照顾的你。那天我听女佣们说了，说爸爸带着妈咪在浴室里面玩呢。我还特意去问了网友，网友说你们俩在做小孩，我是不是很快就有弟弟或者妹妹了？这就是你教的孩子。不不不不不不不是，星宝，你在胡说些什么？星宝只是实话实说哦。你还有事吗？我我还有件事想求你。什么事儿？说说吧。那天是傅云洲不晚夜逼我去的，我知道你是在生气这一点，觉得我麻烦，但是我没有办法，我妈妈在他们的手里，所以我能不能求求你，救救我妈妈？秘方我已经给他们了。你说什么？不过你不要担心，这个秘方还得有一个药引才可以生效的。那药引呢？已经绝迹了。爷爷的做法是对的，他知道我没有能力保全故事，所以至死也没有把药引对任何人说过。那就好。所以，我想求求你，能不能救救我妈妈？如果我说不呢？爸爸，妈咪怎么了？他这两天吃啥药了？爸爸有妈咪不开心了吗？大人的事情你少管，赶紧休息去。
。哼，爸爸，那女孩子还是得哄一哄的。来，你告诉我该怎么哄。我给爸爸出招，那爸爸也得答应我一件事，那就是爸爸以后不可以再对他性暴了。你怎么就这么确定我就是你爸爸？我看人准没错，我就帮你答应喽。其实想哄女孩子很简单，比如说想想她喜欢什么，哄她开心啊。我们一家都开开心心的。人小鬼大，奇怪，我干嘛要在乎她开心不开心？你之前在电话里不是这个态度的，副总。你跟我女儿啊，这关系……闭嘴！你跟我早就没有父女关系了。走，我先带你去见你妈。林默，照顾好顾总。不是，哎哎哎，不走，走，不走。妈，妈，妈，妈，妈。妈妈，我妈她怎么会生成这样？我妈她怎么会生成这样？顾小辉，顾小辉，顾小辉，我要杀了你！哎、啊，去你！哎，你你你！你想死是不是？没事吧？顾小辉，我妈她好歹为你生儿育女。老子才没有功夫理那病残患者呢！对夫人这么不尊重，夫人，这小丽子怎么可能是副总的夫人？小辉，我妈所受的痛苦，我要让你全都忘。李默，处理好这件事。好的，副总，明白。今天我们玩呲水枪，好了，大家可以互相黑玩了，跑起来啊！家子思维啊，看上去好威风哦，男的挺帅的，女的也不错，郎才女貌。<笑>回头换个学校吧，我觉得什么环境都不知道你们怎么坚持下去。副总，您是首富，从小就没有吃过什么苦，可我不一样，我没钱换什么贵族学校。我也不想。这个傅思辰怎么不动一下？是来陪孩子的，不是来度假的。李默，叫让住宅所有的人过来，一人买把水枪。副总。对不起啊，这个我回去会说他的。更何况还吓到了孩子。实在抱歉，实在抱歉，以后不会这样了。陆小轩，今天是你爸带你来的吗？你爸很帅哦，怎么以前从来没看过他？其实，我跟爸爸是前段时间才相逢的。相逢？哎，我也不知道他是不是我的亲生爸爸。但我觉得他跟我长得挺像的啊！其实现在可以用 DNA 做检测呀，用他们头发和你的头发做对比就可以了。像之前听爸爸提起过这件事，可是我该怎么说呢？我也是为了让孩子赢，你干嘛这么生气？我生气的是你这么做太得罪幼儿园的老师和同学了。你这样兴包以后在幼儿园怎么办呢？谁敢得罪你傅太太啊？是，合约期间我是傅太太，那合约解散了呢？我该怎么办呢？我
告诉你，何月解不解散也是我说了算。我刚刚是不是被占便宜了？这个混蛋！来，星宝吃鸡肉。星宝，是不是食欲不振的？生病了？我要直接告诉妈妈或者爸爸吗？他们好不容易和好了，万一因为这件事情再产生分歧，该怎么办呢？孩子是怎么了？小小年纪就有心事，未免太早熟了吧？爸爸，吃饭去了。吃完饭带你去跟孩子挑身衣服，拿拿给。这么突然？不突然，他老人家出院了，自然是要见你的。嗯，快去。对呀、啊，求太奶奶帮忙。这孩子怎么一会儿一个样啊？这个商场怎么一个人都没有？不是被提前清空了吗？有钱真好。李木，去把商场里所有的衣服都拿过来，让夫人和孩子选。是，顾总。这也太夸张了，我看这件就挺不错的。什么？不喜欢？太贵了。没事儿，你喜欢就好了。不过这个打包带着走。好的，顾总。爸爸，我可不可以要这个？星宝，妈妈带你买别的去好不好？这个太贵了。嗯。打包，一起带走。好的，顾总。耶！原来被一个人宠爱，竟然是这样的感觉。如果这是一场梦，我真不想清醒。你别忘了，我们还在合约期内，该怎么做，你知道。好，我知道了。别紧张，一切有我在。嗯，我准备好了。这个，顾总，老夫人已经在里面等你们了。好孙鑫，好重孙，怎么才来呀？饭都快凉了。太奶奶好，我是你可爱的重孙，我叫顾小新，你也可以喊我新宝。啊、哦，我重孙啊，可真可爱，真像你爸妈。哎，这是我们顾家的传家宝，只给孙媳妇儿做见面礼的。你家孙子啊，脾气太臭。啊，你喝啊。希望你多多包涵，奶奶。谢谢奶奶了，她呀也没您说的这么差劲。好吧，咱们去吃饭吧。太好了，没事，奶奶听到吗？哎，这太贵重了。喜欢吗？我们走吧，走吧。星宝啊，让你爸妈再给你添个弟弟妹妹，好不好？潘奶奶，如果我不是亲生的，你会不会不喜欢我啊？这怎么可能啊？你跟你爸爸长得，你看都像啊，像一个模子刻出来的。万一是另外的叔叔，是我爸爸呢？那不容易，啊，我们做个检检测就可以了。怎么回事？吃过饭就浑身发热，难道他对他这么手脚？去洗澡吧，我现在。上床上去睡。男女有别，我觉得你今天很不对劲，我还是在这儿睡吧。我怎么会对他有些害羞呢？太不正常了。我，我在一起
你这个骗子，说好不哭。我不看你也挺快乐的吗？讨厌！奶奶，小陈起来了吗？啊，起了，他一会儿就下来。昨晚你们辛苦了吧？好好休息也是好事。奇怪。奶奶这个表情，怎么好像就不知道我们在做什么的样子？难道早点再给我怀一个孙子啊？我没事啊，带着新宝和重孙，养养姥姥。奶奶，那我先送新宝去上学了。啊，好的。跟奶奶再见。奶奶再见。再见。老夫人，打算怎么做？故事作风啊，确实不妥，但这个姑娘呢，我打新人里面喜欢，尤其是新宝，嗯，我怎么看怎么像小琛，你去把小琛叫过来。什么事儿、啊，奶奶？顾小新和婉婉，我都非常喜欢。你没发现这顾小新跟这长得很像吗？奶奶，你想说什么？我不知道你们曾经发生了什么。但是顾小青，如果真的是我的亲生重孙，那是再好不过了。但如果不是，那就算我看走了眼。所以啊，图个心安，去做个 DNA 检测吧。我，我一直在找那个女人，但一直没有什么效果。而现在我突然得到这封信，这个女人不是顾安春吧？我再怎么喜欢，也要顾及富家的血脉。毕竟啊，富家家产庞大，我不能交给外人。副总，拿去 DNA 检测室检验一下。这样的话，就没有退路。如果那天晚上的那个女人就是顾婉之的话，那就太好不过了。如果不是的话，她依然是我富家太太，而那个女人也没有必要在这。副总，那如果不是老太太那边怎么交代？那就再生一个。你踹成这样去干嘛？我要去顾氏上班了。虽然现在顾氏还不在我的掌控之中，但那毕竟是爷爷的遗产，我有义务看好他。并且我答应过你，要做出耀眼的。顾婉之，你该不会以为我在利用你吧？没有，这是我在对你表示感谢。那就不用去上班了。我富家，即便不做药材的生意，还有别的其他的可以做。你要是放心不下顾家的话，我大概给你怎么样？不，我要凭我自己的实力夺回顾氏，而不是靠你的。要不要我安排人盯着？不用。他既然想去的话，就让他去吧。我也不希望他能活在我的羽翼之下。您好，请问您是小熊吗？徐总监。你就是顾婉之啊？是。跟我来吧。进去吧，古惑顾姐就是你的直属上司。说话客气点，她可是董事长的女儿，得罪了她可没你好过的吃。顾姐，董事长的女儿，是你。许晴让我来找你报道，你现在是不是很得意、很开心？终于踏进了顾氏的大门了。顾氏是爷爷的遗产，也有我的。一个草包子能进公司，我凭什么不能来工作？显然不专业。这是在公司，不是在家里。收起你的大小姐脾气！你这个贱人，究竟想英国移散到什么地方？爬上了副总的床，让副总出手把严州赶出顾氏。这女人怎么
这么恶毒，我就算拍上了副作用怎么样？你当初勾引傅云州的时候，就没有想到过他会有现在的下场？这一切都是你的咎由自取。你敢打我？骗我！早就该还过来。现在我要通过，你要是觉得不行，就尽管来试试。顾婉清，你个贱人！顾姐，这有一份 DNA 检测需要您检测。什么阿猫阿狗的东西都需要我亲自来做吗？嗯，顾姐，因为我看这个报告上的名字是你姐姐的，这个是你在你们家里的，我们不好过问。顾婉之的，<笑>大水冲了龙王庙，顾婉之的东西竟然能落到我的手上。行了，没事了，你先出去吧。难道傅云州那个傻子阴差阳错安排错了人，居然能让顾婉之和傅总搅和在一起？不过没关系。无论结果是什么，改改就好了。顾婉之，这次我看傅总还要不要你？那谁，楼下买点吃的，现在三十二楼办公室，今天有贵客来谈合作，别耽误事儿啊。哎，这不应该是你们人事部的工作吗？叫你去你就去，这可是顾姐的事，要么你就去跟他说呀。算了，现在你一定要懒得跟他计较。跑一趟就当散户了。傅总，那不是夫人吗？拎着大包小包的，咱要不要帮帮忙？你很闲吗？他给你支付的工资啊？傅总，那咱来顾氏签合同，不也是为了帮夫人一把吗？谁告诉你我是来帮他的？原来新来的员工是你啊，陈哥哥，你怎么来了？原来你也在这儿。既然傅家都加重资金，我自然也想分一杯羹。如果我说我不同意分一杯羹，傅思琛，陈哥哥之前帮过我不少忙。再说了，顾氏也是我家的企业，沈家家业局也对顾氏有利啊。行，这可是你说过。那我就要看看沈七成什么。你想什么诚意？管你什么事，忙你的去。是这样，这么一直看着我的妻子，是吧？傅总，我和王婉确实是青梅竹马的关系。不瞒你说，我也确实暗恋他许久。狐狸尾巴总算露出来了啊！不过我对三角恋爱不感兴趣，等到有一天你让婉婉康已经失望了，我才会带她走。眼下婉婉想必也很喜欢你，我不做这种夺人之爱的事。爸爸怎么了？你们又吵架了吗？新宝贝，一会儿吃完饭你自己先玩一会儿，妈咪去找他聊聊。嗯，真是令人感到头疼。难道大人的感情就是经常吵架吗？哎，他们什么时候才能和好呢？你不下去吃饭吗？不用你管，管好你自己。傅思琛，你乱发什么脾气啊？你要是觉得我和新宝占了你家的地，那明天我带着他搬出去好了。是。你还有没有良心？我要是这种人的话，还干嘛跑去顾氏投资？我的钱是没地方花了，是吧？你，你说什么？出去！我不想多说什么。可是看不出来，我在意的是什么？沈清城的事情，他是真的一点都不解释。我是真的，我才管他的事情
他是什么时候进来的？要打招呼吗？昨天还在吵架，现在要怎么办？想站着做什么？啊，没什么，我去上班。我送你吧。嗯，没关系，我自己可以去。我现在还不想让公司的人知道我们之间的关系。顾婉之，我们没有必要闹到这一步，毕竟还有何月在身边。对啊，我们现在。也只是这个关系而已。怎么两个人的对话这么奇怪？哎，看来副总又要难受了。一会儿该怎么说了，你自己心里清楚。别说我不帮你。顾婉之，你看你干的好事儿，这么贵的机密仪器，你都能弄坏，你打算怎么办？这仪器不是我的花，昨天晚上下班我不是最后一个走的。办公室里有监控，你们去查监控就好。你以为我们没查吗？监控是在昨天正好出了问题，怕不是你调准了时间做手脚，那就去报警。昨天监控是谁在值班就去调查谁，这么简单的事情还用我来教你吗？你顾婉之，我没那么多时间陪你瞎胡闹。你这台机密仪器损毁，害得公司一份合同差点搞砸。现在对方公司要求解约，我们至少要赔偿千万。你现在好好想想怎么办？赔偿千万？顾氏近几年根本没有这么多资金去赔偿上千万的款项。不行，我不能让爷爷的遗产有任何损失。办法我会想，但这个罪我绝不会认。有件事，你们要干不干？你自己都觉得不该说了，你还说什么？是关于夫人。我刚看到夫人也来这里，要不要把夫人也请过来？他来这里做什么？找我麻我又没做什么对不起他的事情。不用盯紧他，看看他在这里玩什么妖物。是。什么？让你赔偿千万？顾婉嫣那个贱人怎么不去死啊？行了，你也别说他了。这顾氏也是我的家产，要是真赔偿千万出去，怕是要倒霉。哎，我也想找你，但是千万巨资，我这算掏干家底也借不出啊。要不这样，你找傅思琛借一下，你们不是夫妻关系吗？合作关系，我欠他的不用还呐，我可还不起。啊？那你借我就不用还。哎呀，我这是不想欠他那么多嘛。哎，那我就帮你凑凑，能凑多少是多少。这笔账对我最好的，来。管着。真是你啊！怎么着现在？陪酒女了。装什么纯啊？啊！能爬上我小叔的床，能爬上我的床吗？你给我松手！对于你这样的人渣，我觉得我的过往真恶心。你现在缺钱，赔别人都是赔，我还能多给你俩啊？你忘了，你小叔已经取消了你百分之二十的股份，你当时有多狼狈？贱人！开玩笑，开玩笑，跟你说吧，小叔，你干什么？我我也是傅家人，我也是傅家人。看来有些东西你是毛忘了，你的那些烂摊子，我如果告诉你，你，傅思辰，你耍渣子。侄子，你还是太认真，你下次再惹到我。李牧，他去奶奶那里发。是。
，傅思成。傅思辰，你在那个位置上待不久了，你等着。你不需要向我解释一下。嗯，工作上有事情要处理，就找闺蜜来聊聊。聊聊？有什么事情要到这里？知道这里很危险。哎呦，那我有求于人，总得把人招待周全了吧？再说了，我又又怎样？还想怎样？把你给威胁了？不敢，不敢。你、嗯、别生气了，生气不好，容易显老，还爱长皱纹。嗯，下不为例。是是是。嗯、我去洗个澡，明天还得上班呢。是得好好的洗洗了。你身子臭。哎哎哎！你干嘛呀？我洗澡，你出去。帮你洗，我看行吗？这个狗男人，差点就着了他的道。喂喂喂，婉婉，你人去哪儿了？上个厕所怎么就跑了？你实在不行，就找你老公商量一下，借点钱，先把故事的亏空填上嘛。发生了什么事？啊、嗯。王婉，嗯，我们现在是同一条线上的，是合作也是夫妻<咳>。你到底想说什么？以后有什么事能不能告诉我？别闹大了，受不了场地。我能有什么事儿啊？傅太太的头衔啊，好用的很，没人敢欺负我。最好如此。傅思生怎么一大早就乖乖的？难道他发现了什么？我吃完了，先走了，拜拜。你去查一下顾婉之在故事到底发生了什么，这件事情不要让夫人知道。傅总，既然你这么关心夫人，为什么不让她知道呢？他有他的骄傲。顾姐，你之前要的报告结果分析已经出来了，这个是最后结果。好，我知道了。既然如此，就别怪我不客气了。这还清楚，当时江氏的确遭遇了突然停电，江氏的录像没保存下来，所以这就是你给我查的结果。我虽然没有证据直接证明，但是我打听到了，前段时间顾婉叶去了对方的合作公司，合作公司的老板说是顾婉叶主动提出的解约，夫人是替顾婉叶背锅的。好啊，既然他们两个还不消停，那就别怪我出事。傅总，是顾婉玉，想约你见一下，说有事转告。既然他自己主动找上门，我倒是要看看，看能说些什么。傅总，突然冒昧拜访，但我绝对有个惊喜想要给你。那你倒是说说。我知道副总私下在做 DNA 检测，但好巧不巧，这个检测正好是我做的。您猜结果是怎样的？自然不会是副总想要的结果。那个孩子就是一个野种，跟副总绝对没有任何关系。我想，副总应该也不愿意让一个野种进入傅氏的大门吧？我就不信副总看到这种事情还能容忍顾婉之。副总，您看看就明白了。你说你的这份检测报告里面，说我跟小静不是血缘关系。就在刚刚，我也收到一条消息，和你的截然相反。这这不可能！早就听完顾小姐是草包，没想到能草包成这个样子。副总，你要相信我呀
，当年的事情怎么可能是你？明明是云州安排了一个又脏又臭的老头给他，肚子里的孩子绝对不可能是您的。看在你是顾家人的份上，我今天饶你一命。你一而再、再而三的挑战我的底线，我今天就给你点小小的。不要，副总。李牧，把他扒光了丢在街上，让他上一下新闻热搜。不要，副总，你不能这样对我，我是你的下一子，副总。另外，约一下顾氏投资的老板，告诉他我已经投资了。好的，明白了。怎么样？可算抓住了。婉贞，请问您找我有什么事儿吗？瞧你说的，没事咱们就奔他聊聊天了，好歹咱们俩同事。徐总监，我没记错的话，我们好像并不太熟吧？话是这么说，但谁还不从不熟到不熟的呢？我现在手头还有事儿，你有什么事儿要跟我说吗？啊，刚刚接到通知，紫阳公司的那边老板亲自打电话让你过去一趟，杭州饭局定在了斯卡顿国际酒店。紫阳的老板，我只是一个小小的业务员，怎么会接触到老板呢？你没搞错吧？千真万确了，没想到婉婉这么大的本事，这么大的老板都认识，那这次工资的合作效果肯定能谈成的。好，我知道了。不是的，这件事情我是被陷害的，不管你们要多少钱，我都给你们。秋冬，你能把照片删了吧？我真的是，喂喂，款之。一个生了孩子的贱人都可以拍照副总，我凭什么不可以？你给我等着！傅思琛，哈，顾小姐，您跟副总到来真是蓬荜生辉啊！顾小姐，您要是早跟我说您跟顾总的关系，这顾氏集团的事儿其实很好解决。还傻愣着做什么？还不赶紧过来？啊所以，你究竟是做了什么，能让景然的老板放弃千万的配款？你先告诉我，为什么我之前问你有没有什么事儿，你不肯告诉我？我是不想欠你太多，怕以后还不起。还不起？你可以拿人来抵啊！你这算盘打得可真响啊！竟然想着拿我来抵债？你看我，你究竟是怎么做到的呀？五千万而已。我给了他五个亿，让他把事情给我压下去，并且承诺，以后的供应商只能是布什，切断所有资源。你这是搞了垄断！五个亿，是一辈子，上次不会选择。傅思琛，谢谢你，以前只有我妈妈会这么在乎，是你同时让我体验到别人在我只是不愿意看见我的人被人欺负。嗯，爸爸，你今天怎么有空来陪我啊？真好听，再叫两句。那爸爸，你是不是想新宝了？爸爸很久之前就想新宝了呀。很久以前，爸爸你在撒谎。很久以前我们还不认识呢。那是因为我们相认太晚了，以后爸爸会弥补你的。好。你看这是什么？确认亲生，有血缘关系，你是我的亲生爸爸。是呀、啊。耶、yeah, ，我有爸爸啦！耶、yeah!。不过这件事情先不要告诉妈妈。这是为什么？爸爸之所以这么晚才和你相认，是因为爸爸和妈妈遇见了一个大坏蛋。所以呢，爸爸要把事情调查清楚之后，我们再给妈妈一个惊喜，好不好？好，那我也要写进新宝的守护计划里。我们要防护好妈妈。新宝守护计划是什么？这个好，爸爸跟仙岛一起加入守护妈妈的行列。爸爸万岁！顾思琛
怎么了？你该不会真以为帮你解决了五千万，就真的相安无事？人家公司追究的是赔款，现在这个解决了，我当然就没事了。你真的不想洗清自己的罪名？想啊，但我没有那个能力啊。真的。拿着，这里啊，是我和锦然老板的录音。锦然老板说了，事故晚夜私下与他私通，与你无关。傅思琛对我真好。你要以后再让我走后门，就把五一给我还。喂，好了。这份录音足以证明我是清白。虽然公司赔款不需要了，但我要一个公开的道歉。就需要跟霍姐商量一下。你告诉顾婉言，如果今天下班之前我没有收到公司的道歉邮件，我会去法院告他诽谤，这足够他判刑。顾姐，顾婉之的话我已经转交了，您就好马不吃眼前亏，该让送院送，别让事情闹大。我这个吃里扒外的东西。你怎么做到人事总监这个位置的？先帮顾婉之说话，我也是为您好呀。顾婉之说今天下班前签不到您的道歉信，就转交给法院告您诽谤罪，到时候可就晚了呀。这个贱人跟他妈一样贱，不还得去死，还得去死！哎呀妈，你看，我就在这儿了，晚上没有拒绝，你看我们多整装整装。傅子山，谢谢。王爷，都出去，别管我行吗？你但凡你学着点顾婉之的脑子啊，你也不会被傅斯山和傅云中轮番羞辱。能不能别跟我提他？你究竟是不是我妈？就是因为我是你妈，我才替你着急啊！思琛，你就别想了，你现在就应该好好抓住傅云中。反正他们是同一个姓，能差到哪里去啊？根本就不知道傅云中那个废物究竟可以多废。他跟傅思山斗了那么久，不但没拿到权威，还被扣了百分之二十股权，现在已经被公司架空。那能怎么办呀？百分之十的股权，你们俩已经能好好生活了。我不敢，我一定要跟傅思山在一起。一个生了孩子的贱人都可以攀上傅思山，说明傅思山也不是什么好人。如果你有十足的把握，你就去试试。但是我告诉你，你爸的耐心是有限的。到时候啊，你不要傅家的门进不去，连你爸这边也黄了。总有一天，我会让他们都跪下来求你。傅云州的性子啊，随傅思琛。你要是把傅云州耍了，你就不怕他报复你吗？咱们家怎么能跟傅家抗衡呢？你以为就他们会玩阴的？你好，这不是顾家大小姐。什么风给您送我这儿来了？瞧你说的，我们是什么关系啊？不就是前段时间太忙了，忘了萌发愁生？是傅思琛把你最近收拾一顿吧？有事就直说。啊。还不是你的老情人，处处跟我作对，处处跟我过不去。那你想怎么着？顾婉之现在是你小叔身边的魂人，你小叔对你下如此重的手。你就真的能隐忍到现在？难道就不想给傅思琛一点颜色想想？你说，如果你睡了顾婉之的话，傅思琛会不会很痛苦？顾婉之，你是我见过第一个把自己的男朋友往别人女人的床上送，你也算是开了先河了啊！少废话。你就说你想不想做吧。既然这件事情，万一傅思琛受到打击一蹶不振呢？对你也是一件好事儿。干他！赵姐，轮了他。傅总，您让我调查的事情有些眉目。你来说说。我查到了当年晚宴酒楼的监控视频。视频当中是有一个女人喝得烂醉，跌跌撞撞进了你的房间，看身形的确与傅山相似。根据调查，这个女人本应该住 1203， 但阴差阳错之下进了你的 1302， 还听说
，是聂老板的专门品的。赶紧给聂老板打电话，把事情弄清楚。是。你们是什么人？你你不认识我，我们可认识你。我们老大想见见你，我们走一趟吧。我不认识你，也不认识你们老大。你们现在走的话，我可以不追究。哎呀，你要听能的，今天见那家，不见那家，跟我们走。哎，放开我，放开我！哎，陆思川，快来救我！这个女人晚上下班晚了点，她是不是？你们究竟是什么人？到底要做什么？放开我！西面老车站也放了你。李牧，给我查夫人的订婚在哪？立马派人开车去拦截。是。你们是不是顾婉叶的手下？是顾婉叶让你们这么做的吧？一会儿你就知道了。出了市区也是死，不出也是死，还不如拼了。在你面前打我！你们知不知道我是傅太太？你们敢这样对我，傅子珍是不会放过你们的。有啊，是吧？那傅子珍过来救你，你心里感应吗？感应一个，让他来救你啊！老大，老大不对劲，傅子有事跟着我们。你们是个死样的人，应该打电话叫人。信不信？现在就弄死你！我早就说过了，你们早把我放了，就没有这么多的事儿了。老大，他们开始撞车了。加把油门，快！老大前面有辆车。走、啊啊啊啊啊。我们都别过来。傅思琛，你是神派来救我的吗？好啊，我们感动他一下。我让你全家，我想要你放了我，我保证一下就没事。我给你三个数。把他给我放了。啊，不是，你说话，说话不说话，哪来的三？思辰，思辰，我刚才以为我要死在这儿了。就你们两个人，也敢动我们？我说，我说，这一切都不是我们做的。谁让你们做的？老大不能说了，说了我会死。不说了才会死啊！我说。我全都交代，是富人周少爷让我们做的。李牧，你知道该怎么做？我可都说了，现在可以让我们走了吧？思琛，算了，我不想把事情闹大。把他们胳膊给我卸了。不要饶命！傅爷，不要啊！饶了我们吧！让傅爷不要了，饶了我们吧！傅思琛，我知道你这样做是为了我。那你下次别这样了，你这样很容易受伤的。我可以理解为你在担心我。我肯定是在担心你啊，毕竟你要是受伤了，我可还不起。为什么总是听话，拒绝我？因为我们是合作。那我说，有朝一日你是注定要嫁给我，若你生下去的方式还。你什么意思呀、啊？王八蛋，你怎么？小叔，傅思辰，你想要做什么？现在他可是法治社会，你你不能限制我的人身自由，杀人可是犯法的。杀你。轻而易举，云州，你怎么就是不听小叔的话呢？看来五年前的事情，还没能让你怎么怎么。不不不不不不，小叔，这个这个事儿你一定要原谅我，这都是他鬼迷心窍，这个贱人鬼迷心窍，他指使我这么干的。我放屁！傅云州，你心里要是没点鬼，就屁我也能请得动你。你闭上嘴吧你！懂了，从现在开始，我问一句你们答一句，否则我扒了你们的皮。我问你，五年前的晚宴上，你到底有没有对顾婉之做些什么？没有，绝对没有。我跟他清清白白的，我们俩在一块好几年，他一直不让我碰，所以说我就找顾婉英。什么？你
你原来只是把我当做可以陪你睡的替身。可以可以，当你说话了吗？我是你说那事我真没发生，啥也没有。啊！哎、我就该拿的就是钱嘛！我再问你，五年前顾婉君是怎么进的？这个真跟我没关系，小傅。这个顾婉叶，她想要顾婉之手里的秘方，就把顾婉之给弄迷糊了，弄到大脑床上。第二天这丑闻一放，这秘方不就到她手里了吗？谁联系的？我不知道，她弄的，都她弄的，我什么都不知道。傅医生，你他妈还是不是人？当年的事情有你一份，你凭什么把故事给我？我要你的秘方干什么？还不是为了你？都是你让我陪你去陷害你小叔。给我闭上嘴！你真的是太吵了。要不要把他的舌头割掉？副总，我错了，我一定如实禀告，我一定把我所知道的所有事情都告诉你。说清楚，顾婉之是怎么进到的我们的房间？是我给他下的药，是我给他灌的酒，但是我只是想把他送到大脑的床上，我只是去上了个厕所的功夫，是他自己走过去的，这一点我并没有想要陷害副总，这一切都是巧合。既然顾婉之的事情交代清楚了，你找我，你是不是得交代一点关于我的事情？以我的酒量，我怎么可能？他那个，他他，对，小叔，是我给你下的药。问题是，你老看着我，我脱不开身呢，只能把你灌醉了，然后我再。所以，你们是无心插柳柳成荫呢，倒是促成了我和顾婉之。对对对，副总和我姐姐可是天造地设的一对。就几句好话，就能弥补我们这些年的遗憾吗？你们两个真的是该死。啥？小叔，我我是富家人啊，我可是富家人，你不能太……哦、啊，对，太奶奶，太奶奶是绝对不会允许你这么做的。副总，虽然我顾家比不上富家，但是也是有头有脸的人物。如果传出去，副总你也会背负骂名。我就是一个贱人，不值得你背负骂名。是啊，你说的也对，我可以饶你们不死，但是死罪可能，活罪难逃。你，你还想要做什么？李牧，去把林州关进精神病院。奶奶那边。啊，这……既然他这么喜欢下药。那给他丢进夜水处理器。这些年，婉婉受到的苦，你都得尝试一遍。副总，副总，我错了，你饶了副总。奶奶，你看，好，好，好，我看上的姑娘啊，就是好。奶奶，我这次来除了这件事情以外。还有一件事情要告诉你，你说的应该是云州吧？哎，云州这孩子啊，我从小养在身边，被我宠坏了。他心眼儿倒不坏，只是啊，太过单纯，容易被人挑拨，走上歪路。你教育教育他吧。等教育已经来不及了，他差一点就活了完了。啊，还有这事！要不是我及时赶到，差点酿成大罪。我已经把他关进了富家投资的一所精神病院里，等他好好一点思想。哎呀，也罢，他确实太过分了。关起来就关起来吧，让他消停一阵子，省得跟顾家的小狐狸交往。他已经没这个胆子了。哦，不能撞车，有违反交通规则了。喂？哎呀！我的宝贝女儿呀，在忙什么呀？也不说，回家看看爸爸。你有什么事就直说，我没空跟你寒暄。要不是看在顾氏还在他手里的份上，早就想断绝联系了。你有什么事啦？<笑>就是爸爸想你啦。你要不要过来一趟啊？无事献殷勤，非奸即盗。我倒是想看看
他还能玩什么花招？好，我知道了，我会过去的。哎，好好好，真是爸爸的贴心小棉袄呀！<笑>哭哭哭，哭有什么用啊？待会那个小畜生回家了，你少给老子丢脸！你以为我想见他呀？还不是明天保密局要出事了吗？一个贱人，一个蠢货，人家傅思成是什么角色呀？你那蠢货女儿能配得上吗？好不容易勾搭上了一个浮云舟，现在好，全赔了。<笑>我怎么就养了你们两个赔钱货？啊？要出门啊？今天啊，爸爸刚才叫我回家，估摸着呀是又出什么事了。我回去看看。啊，对了。帮我看一下行吧。你就这么出去，不怕他对你下毒手啊？我现在可是傅夫人，谁敢对我下毒手啊？巴结我还来不及呢。行，那就让李牧陪你去。嗯、记住，有什么事情你告诉我，不准再瞒着我了。知道了，放心吧。那我去了。嗯。早去早回。知道了。爸爸，关于我们的小秘密，你打算什么时候告诉他呀？哎呀，准备这两天告诉他啦。爸爸该处理的事情啊，已经处理好了。爸爸，那你可要快点！我刚才看见妈妈在手机上找房子，我妈妈说不能老是住在你家里，那样也不好。爸爸，你再不追回妈妈的话，小心妈妈就真的走了哦。什么？我老婆要跑了？新宝，来。我们开始实施作战计划。好耶！新宝作战计划第一步，叫爸爸追回妈妈。<笑>走，玩游戏去。哦、oh. ，女儿呀，怎么这么晚才回来呀？锅里的饭菜都热了好几遍了，再热下去就不好吃了。不用了，我今天不是来吃饭的。我想您也不是专程来找我叙旧的吧？啊，是这样的呀，你的妹妹呢？他还小，不懂事，得罪你了，你别往心里去啊！您还不知道您的宝贝女儿到底犯了什么罪？如果不是傅思琛及时赶到，他犯的可是故意强奸罪。什什什什么？您是真傻还是装傻呀、啊？哎呀，你的妹妹也得到了你的惩罚了吗？你看这事儿就别再追究了吧。放心，事儿是谁做的，我就找谁讨。故事也是我爷爷一手精心打造的品牌，我不会把事情强压在你们身上的。但是，该讨的债，一分都不会少。顾婉之，你这个贱人，我跟你拼了！顾婉之，你已经毁了顾婉野，你还想怎么样？你不说话，我差点都把你给忘了。敢打我妈！怎么，我妈被你们母女两个害得还不够惨吗？你们俩在顾家有小命不进的财富，可我妈呢？她现在还躺在医院里呢。女儿呀，那你想怎样啊？今天我要替我妈从他们身上把债一笔一笔的讨回来。怎么，心疼吗？好，既然是顾婉叶。干什么畜生不如的事情，自然会一碗水端平。妈妈，两个给我闭嘴！一个畜生不如的事情，一个雷米罗都带不好，闯下了一番大祸，你们两个活该！女儿呀，那你想怎样呢？我要你把他们两个赶出顾家，从此不得进顾家的门。顾氏集团的财产，从此跟他们没有半分钱关系。好，你们俩听到没有？现在赶快收拾收拾你们的东西，滚出顾家！从今天晚上开始，你们再也不是顾家的人了。滚，滚出去！滚，滚，快滚，快滚！哎，月儿呀，那我们现在是不是可以坐下来，慢慢的聊一聊了呀？你还有什么想要跟我说的？哈，是这样的。故事呢
，这几年想扩张。哎，我也见了很多投资人，可是他们对顾家都没有兴趣。我就想到了傅家，您看能不能让傅思琛来投点资产过来呀？这事儿太大，我做不了主。哎，你好歹也是傅家的太太吧？傅思琛也是傅家的一把手呀，你甜言蜜语几句，他还能不听你的？回头再说吧。没什么别的事儿了吧？没事，我先走了。好。呸！跟我装傻，等故事有了新的资金，我再收拾你。哎，李牧，你是不是看错方向了？这不是回去的路啊！夫人，没错。是傅总安排我们的。傅思琛，他要干什么？夫人，一会儿到了您就知道了。<笑>我猜你去顾家肯定生气了，所以带你出来散散心，吃吃好吃的。傅思琛，别对我这么好，万一以后我离开你了怎么办？那我们就假戏真做，不说话就当你默认。傅思琛，傅思琛，傅思琛，他去哪儿了？该不会是天黑路滑掉进湖水里了吧？我从来没有为其他女孩子做过这个事情，但是你对我的爱，真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。真的。处长，你来这消停点吧，没有副总的意思，我们不敢放您出去。呸！傅爷，不要扶你妈！把傅思琛给我叫过来，我问了，他要被人抓，我抓了多久？就是。老夫人，傅少一直在闹，您看怎么办？把门打开。我，我靠！太奶奶，您来了，太奶奶，您来了，我算有救了。您坐，您坐，您坐。您坐您坐我跟你说，小叔这人不是人呐。为了一个女人把亲侄子往精神病院送，寡廉鲜耻啊！这种人，您说说。我说你啊，啊，这次啊，就是你错。我错什么了？我错，我不是富家人啊。他为了个女人把亲侄子往精神病院送，我这，您还要说我错？您这偏帮他呀？您这是。如果不把你关进来，你会犯更大的错。你小叔啊，正因为如此，所以啊，让你进来啊。好好的反思，我反思，我有什么好反思的？他跟女人双宿双飞，然后扣了我百分之二十的股权，我剩百分之十，他就是担心我作为富家人抢他的财产，我我反思。你没有经商头脑，拿走也是正确的，给你百分之十，你完全可以衣食无忧了。我衣什么食无什么忧啊我！我说老太太，你现在偏心。您您现在是太偏心眼你彻底被他蒙蔽了。这样吧，咱在这儿说不清楚，您先给我放里放里之后，咱俩慢慢聊，好吗、啊？我这一次来就是叫你在里面好好反思的。我，哎，没想到这样。哎，不是老太太，我，我我，星宝，妈咪，你终于下班回来啦！看看妈咪今天给你买了什么。是蛋糕，今天是新宝的生日，所以妈妈买了蛋糕。嗯，对呀、啊，快叫爸爸来吃蛋糕，咱今天过得开心一点。嗯，让傅思琛陪顾小星过一个生日，圆一个爸爸梦吧，也是时候搬出去了，不然不明不白的住在这里也不是个好想法。哇哦，新宝，今天呢，你要好好谢谢傅叔叔。这段时间以来，都是他在照顾我们。
。谢谢爸爸，爸爸我爱你。过个生日而已，有什么好谢的？今后的你们每个生日，我都陪你们过，好不好？顾总，其实这些天我思来想去，是我和小新给你带来了压力。如果不是因为我们，你不会牵扯到一些不必要的麻烦也。况且我们在这儿吃你的，用你的，我心里真的很过意不去。所以，明天我打算带着新宝搬出去。房子已经找好了。妈妈，我不要搬出去，我喜欢爸爸。如果我说不对，你们搬走。傅总，你的好意我心领了，但是婉婉，我就是小新的亲爸爸。这个玩笑可开不得的。我想说话，都在这里。当初我们都是让傅云州和顾婉叶给算计了，才当路的相认。这些年都让你和金宝受委屈了。如果可以的话，今后我来弥补。傅总，你凭什么认为我跟金宝这五年的空白，你轻描淡写一句弥补，就可以什么事都没有发生过吗？这不是我的本意。这些年我一直在这寻找你们，可。怎么样，我都找不着你们。只有秦仙一死，我有了足够多的证据才，你才敢和人相认。婉婉，我真的没想到要抛弃那么多人。傅总，我现在真的难以接受这件事情，请你让我冷静一下。我。<笑>妈咪，热不热？不要我了。不要不要，乖乖乖。妈妈和爸爸都是最爱你的。哎，怎么起这么早？签字吧。这是我们的合约终止请求协议。顾总看看，如果没什么问题的话，我们就去办离婚吧。顾总请放心，我保证不会向你索要任何的费用。新宝也不会阻碍顾家的计划，所以你大可以放心的签了这份合约。如果您还不放心的话，我可以接受顾总自己请的事情。总之，我们今晚就去办。万吃，这么丑，不是让你跟我离婚的。那你要我怎么办？我现在一看见你，就想起我五年前的痛苦。你要我怎么办？我接受不了，我接受不了。妈妈，接受不了。妈妈，是我不好，都是我的问题，所以我更加的不能放你走。我才放你走的话，我更是畜生。放开我，放开我，放开我。新宝，你别哭了啊！都是妈妈的错，妈妈保护好你。妈妈，新宝他还需要，更需要一个完整的家。妈妈，爸爸对我们真的特别特别好。五年前的事不能怪爸爸，新宝都可以原谅爸爸。妈妈，你也原谅爸爸好不好？婉婉，相信我，未来我一定会保护你。爸爸妈妈，我要你们的亲亲。这是新宝这六年过得最开心的一天。或许我确实不能太自私。怎么了？我怎么听见星宝好像在喊我呢？我跟你过去。星宝，你怎么了？星宝，爸爸妈妈肚子疼啊。走，上医院。慢点，慢点，慢点。哎，慢点啊！走，不走，不走，不走。
，让我来看看小帅的情况如何。请先把孩子平放在床上。食物更多，你们想想他今天吃了什么？在生日会上难免吃很多，可能有点注意吧。先打一针止痛止吐，然后灌水观察一下，轻度中毒应该问题不严重。谢谢大夫。哎、嗯，好了，没事了。你去洗澡吧。今天真是谢谢你，要不是你的话，我又该着急了。说什么话呢？我也是孩子的父亲，照顾他不天经地义吗？等孩子好了，我召开一个媒体见面仪式，好好的介绍你家跟宝宝。今天召集大家过来，是要向大家宣布一件事情。这么多年以来，我终于找到了我的老婆和孩子。今天很开心能把大家聚到在一起，然后十分的荣幸。然后在这里呢，祝大家吃好喝好。请问您是哪位？你就是顾婉之，脸蛋长得也不怎么样，身材也就这么回事，凭什么副总喜欢你？这位小姐，我并不认识你。还有，当着别人的面说坏话，这是缺乏礼貌的表现吧？你别以为仗着副总喜欢你，你就可以为所欲为。想进名流圈，你也配？你说够了吗？我不想再听你教训我了。你也知道我在教训你，那就别怪我给你一巴掌。副总，你这么对待我的夫人，会不会不太好啊？副总，这个女人有什么好的？我哪里比不过她了？我追了你十年，你连看都不看我一眼。快给我夫人道歉，副总，你太过分了！我再说一遍，快给我夫人道歉。副总，您别生气，您跟我妹妹从小就认识，是不是？她是什么样的脾气，你应该知道。再说了，傅家跟孙家关系一直交好，没必要闹得这么大。她如果再不道歉的话，我们就不再是交。还不赶紧道歉啊！好的，人家晚宴上来胡闹。看我回去怎么跟你爷爷说你！我才不道歉，副总，你会后悔的。哎，哎，副总，不好意思啊，我替我妹妹跟顾小姐赔个不是。顾小姐，不好意思啊。没关系，我也没受到什么实质性的伤害，只不过看孙小姐这个样子，您还是去赶紧看看。是。你别生气了，我不会放过他们的。我没有生气，孙小姐年纪小，不懂事儿，没有这个必要。再说了，孙家跟傅家一直交好，以后难免有合作，你没有必要为了我一个人。有必要？你才是我的女。爸爸好爱妈妈，我也爱爸爸妈妈，我们一家真幸福。心宝真乖。顾。子这个小贱，让你给顾家投资点，这这么难吗？哎，老爷啊，你也别太生气了，顾婉之就是个吃里扒外的东西，根本就靠不住。我不是让你滚了吗？你还死皮赖脸的赖着顾家干什么？就是因为你和你那个蠢货女儿，所以顾婉之才不愿意给顾家投资的。老爷啊，你难道就没看清楚吗？你把我们杀了，他也不会给你一分钱的。不管怎样，只要有一线希望，我都会争取的。你还不快滚！老爷啊，我给你出个主意，你就不要赶我们走了，你让我们娘俩找谁去啊？好，那你倒说说看，我倒看看你有什么本事
，叶子今天啊打听到一个消息，傅思琛为了对付傅云州，居然把傅云州关在了精神病院里。这叶子想偷偷把傅云州从精神病院放出来，两只狗打起来啊，场面一定很精彩。傅云州如果成功上位，那我们不是有希望了吗？你个什么狗屁计谋啊！人家傅云洲要是有那个老子，他还能被傅思成关起来？那我们眼下只有这一个办法了呀！你难道还指望顾婉之这个小贱人吗？老爷啊，你就别再客气了，趁傅思成今晚放松警惕，把叶子赶紧放出来。叶子现在还在医院附近等我消息呢。好，那就试试看。如果这次不成，我不会放过你们两个的。顾婉莹，没想到最后救我的人会是你。我。你以为我会把你一个人丢在这里自生自灭？云州，我怎么可能是这样的呢？你凭什么？我不知道。既然你把我救出来了，我不辜负你就是了。最好是这样，不然我可没有下次再救你的机会了。请问您有什么事儿吗？您就是傅婉婷吧？啊，小丫头长得挺不错的。要不是奶奶跟我提起啊，还不知道要买我到什么时候呢。嗯，请问您是？夫人，您什么时候回来了？怎么不提前说一下，我好去接你。李牧，我听你刚才喊这位夫人，难道她是傅思生的母亲吗？对。是傅总的母亲啊，伯母，不好意思，初次见面。不错不错，我尊重我儿子的想法，他看上的女人啊，一定不会差到哪里去。你是我爸爸的妈妈。所以你是我的奶奶。对呀，你是我大孙子吧？哎呦，太好了，是吧？哎呦，我们傅家以后有继承人了，我也到了该享福的时候了。等你长大了呀，我们就把你送出国，去继承我傅家的产业，好不好？妈，又在瞎说什么呢？别瞎着新宝了。新宝，真好听，妈咪喜欢。新宝，来，奶奶带你出去玩，好不好？别担心，我妈就是个小发脾气，她很喜欢孩子。伯母回来的太突然了，我这什么都没准备啊。她有我在。哎妈，您这次回来多久去宾馆？真讨厌儿子啊！你妈落地才多久呀？你就这么着急让我回去啊？嗯、妈，你不适合撒娇卖萌。哼，这次是奶奶吩咐我回来的。奶奶身体不好，没办法管你们，可是我得管呀。有两个大人是身体不协调啊，还是私生法？你们两个倒是挺好的，没有问题。但是奶奶着急抱孙子呀，喜宝一个是不够的，肯定要再来两个。哎呀，哎呀，儿媳，没吓到你吧？没有，没有。是工具人吗？那我可不管，反正这一次回来啊，我是要常住的。至于你们两个人的问题嘛，你就去问奶奶好了。行，你随便。啊，行吧，吃饭。哎，你怎么还没睡啊？明天不是还有工作吗？妈今天说的话你也听见了，不做点功课的话，会被催的。傅思辰，你给我老实点啊！你要怪，就怪奶奶和妈。有这么好的机会，我干嘛拒绝？哎，怎么就你一个人啊？晚晚呢？我还在睡觉，上班回来。哎呀，你说话也温柔一点
，我可是让你很心疼的儿媳的。妈，我跟你说过，不适合撒娇卖萌。你是不是我儿子呀？就这么嫌弃你妈妈呀？我怎么就不合适了？你需要我说说你的黑历史？为了击垮国外很多对富士集团的威胁，你可没少做呀。在商业界里摸爬滚打了这么多年的女强人，这种小女生不适合你。我就不能金盆洗手啊？下辈子。我就赶时间，先走了。副总不好了，今天早上我去查房，发现副少不在了。监控有没有看见是谁带出去的？监控查了一下，发现是有群人将他接走了。告诉你们的院长，从明天开始，这个医院就不归他管了。啊？副总，不好了，公司的机密外泄，这可、个、怎么办？找一下国内顶级的黑客，我倒是要看看到底是谁泄露出去。夫人，副总说今天晚上还是不会的。让你们先吃，别等他。这国内的公司一直都比较稳定的呀，怎么这会儿就乱成一锅粥了呢？妈，您别太担心了，我相信思琛会处理好的。听说好像是傅云东那边出了点问题，所以你不用担心，你要相信你男人的能力，这么一点小风波，肯定没问题的。李默，夫人，您就别担心副总，他这么多年都是一个人单枪匹马走过来的。我知道，傅云洲这个人为人阴险狡诈，如果你们有什么需要我帮忙的，尽管跟我说。副总倒是说，如果您的要引子做出来，请尽快上市。可这样一来的话，顾家也会受到打击的。副总知道你担心这一点。但放心，副总已经做了万全之策，剩下的就看你了。好，那这段时间我争取尽快上市。万叶，你来干。这检验室是你一个人的，我来上班，我还能来干嘛？你不过就是嫁了一个好老公，没有傅思琛，根本活不到现在。有就已经很好了，有的人想要，没有。顾婉之，三十年河东，三十年河西，你别太得意了。顾总。夫人，思琛，药引我做出来了，现在交给你。你就这么相信我，甘愿把秘方交在我手上？林木都跟我说了，我自然是相信你，才把东西交到你手上的。但是你要向我保证，顾氏是爷爷留给我唯一的遗产，他不能受到任何的牵连。好，我答应你，顾氏不再会有任何问题。林木。把这个药品按照药单上批量生产，务必赶在三天之内全面上市。思琛，我听说傅云洲逃出来了，你准备把他怎么办？他做了这么多的坏事，我自然会把他绳之于法。这件事对他最大的宽恕。希望这次可以完美落幕了吧？放心吧，肯定会的。傅总。泄露机密的事已经调查清楚了，您猜测的果然没错，是傅少。把黑客的资料交到公安局。对了，把傅云洲还有顾婉叶三年前做过所有的错事的证据，通通都交上去。傅总，这样做是不是太绝了？傅老太太那边怎么交代？老太太不会怪罪的，我这么做也是为了傅云洲好。去吧。是。这就是你们说的权谋之计吗？爸爸，我和妈妈也是你的亲人啊，你怎么能为了一个贱人打我们呢？去你妈的吧！你也是个废物，这么多年让你抢个药房子你都抢不过，我要你何用啊
。老胡呀，那也不能是我们的错呀。你知道，现在他们拿着我们的产业，却大批量的上市，结果是什么？啊，我们连药方子都没有，我们想上市没有产品。爸爸，我可以去告他呀。我告你奶奶个腿呀、啊！新药上市连专利都没有，我拿头去告啊！你个废物，给我滚，滚成奴家，滚！谁呀？傅老太太，我们接到报警。贵州法院查到人赃了，查到人赃。你查同志，这件事与我无关，你们想要抓人，直接进去搜就行了。太麻烦，走。哎，不许动！不许动！别动！给我下来！不动我啥呀？等你抓了我！你还要闯祸到什么时候啊？赶快过来自首！太难了。这么多年，你一直护着傅思琛，我纳了闷我哪儿不如他？赶快过来！你想气死太奶奶吗？这些年我一直听你的，该轮到我自己做回主了。啊，去那边。走、啊，停下，停下，下去。哎，要不上来坐会儿？坐你大爷！我上去坐你没希望了，我就，操！傅子山，输赢还不一定呢，我告诉你吧。儿子，你还是太嫩。我告诉你，你就等着吧你。啊、自己上车吧。解决了吗？嗯，解决了。这次真的落幕了吧？落幕了。哎呀，新宝！哎呀，爸爸，你终于回来了，新宝想死你了。爸爸也想新宝了，爸爸这次回来多陪新宝玩几天，好不好？爸爸不要再突然离开了，不然新宝以为你不要新宝了。不会的啦。我就说嘛，我家宝贝儿子肯定不会失败。妈，我都说多少次了，你真不适合做。我不合适啊，谁合适啊？这是？不是，我们是来抓傅王爷的。我女儿她怎么办？妈，别闹了。我早就知道会有这么一天，我就是顾安叶，我跟你们走。没事啊，你妈我也不是傻子，也可以这么多年啊，在那老东西那里啊存了不少钱，够我们俩吃香喝辣一辈子。妈，你别担心，你也别去找顾婉之的麻烦，顾婉之也动不了，你以后自己好好生活吧。这，哎，孩子，妈会想办法的啊，你别担心。要不就别去了吧，去了也没头了。我就是好奇，他还想干些什么？你要真想去的话呢，就带上李木和一队人去，确保自己的安全。顾晚叶刚进去，白风也有点哎呀，我们是在咖啡厅见面，他能对我做些什么？你自己去就好了。哦，对了，帮我看这点新宝。嗯，那我去了。你今天叫我来，到底有什么事儿？你现在很开心，也很得意吧？精心策划了这么久，终于得到了。那是你们罪有应得，与我无关。一直以来，不都是你们在算计我吗？顾家的东西我通通都不要，我只想带着我女儿过一辈子平民生活。这些钱你拿着，麻烦你把顾婉叶带出来，她不能坐牢。顾婉天要为自己做过的事情负责。如果当初不是傅思琛来救我，我早就被他害惨了。我知道你现在不缺钱，你想要什么，我都可以给你
。白凤丽，你怎么到现在还执迷不悟？顾婉叶能有今天的下场，完全都是你溺爱造成的。还有，你怎么就不明白呢？他要为自己做过的事情付出代价。就算我想放过他，法律也不会放过你。你爸，今天就到这，你们好自为之。算一下时间，我好像一直没来姨妈。难道？啊，顾顺玲，你怀孕两个月了，你孩子要不要的？要，要，要。好的，好的，那你定时门诊来复查，好不好？什么才回来啊？怎么了？你这是有什么事要跟我说吗？你看看，这是什么？你这是把顾氏的企业转到了我的名下？我找到了顾耀辉，让他交出产权，我会投资顾氏。他要是不交的话呢？哼，就别怪我不客气了。傅思琛，谢谢你，我爱你。只是，要是妈妈能知道这件事儿就更好。放心吧，治疗好的话呢，你妈妈随时可以进行。谢谢你。既然呢，你给了我一个惊喜，我也给你一个惊喜。我又怀孕了，已经两个月了。真的？妈，你儿媳妇怀孕了？是吗？太好了，我太自豪了，婉婉。哎呀，生下的宝宝一定要像我。喂，为什么不是像我呢？不能像你，遗传你的基因不好，你太残忍了。爸爸妈妈，我是不是很快就有弟弟妹妹啦？是的呀，宝贝，开心不开心？要是有了弟弟妹妹，会不会不喜欢我啊？小傻子，你永远是爸爸妈妈的小宝贝，一视同仁。哎，小伙伴，你去哪儿？奶奶。傅思琛，我们会幸福一辈子，对吗？肯定对啊，我们要幸福十辈子。<笑>